Il directeur de l'hôpital Youssoum Bargan à Rufis, qui est entre-temps le docteur Malik Diop, vice-président à l'Assemblée nationale, nous a rejoint sur ce plateau. Il est également le porte-parole de l'AFP. Docteur Diop, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de, vous, vous, vous nous venez tout fraîchement hein, du Palais de la République où euh, cette cérémonie vient de, euh, de se terminer, la cérémonie qui avait pour objectif de nommer. Euh, le candidat de la coalition Ben Obokiyakar aux prochaines élections présidentielles, le chef de l'État a porté son choix euh, sur euh, Amadouba. Comment avez-vous accueilli cette nomination Alors, je voudrais euh, déjà saluer les Sénégalais et les Sénégalais qui nous regardent, euh, qui nous écoutent. Euh, je voudrais également vous remercier pour euh, l'invitation. En fait, euh, c'est une décision historique qui est liée à la première décision du président Macky Sall concernant sa non-candidature au troisième mandat, ce qui est historique au plan euh, sénégalais, mais au niveau africain également. C'est un, un exemple euh, dans le cadre du respect de la parole donnée et de la démocratie. Mm -hmm. Le président euh, Macky Sall nous, nous a réunis euh, pour nous donner effectivement la, la primeur euh, de, la, de la candidature euh, concernant Beno Bokuyaka. Il euh, faut reprendre un peu le processus. C'est un processus important parce qu'il euh, s'agit d'un processus, processus parti, participatif. Le président Macky Sall ne s'est pas euh, enfermé euh, au niveau du palais pour désigner un candidat. Il a d'abord euh, euh, réuni toutes les instances de Beno Bokiakar et de la coalition élargie pour euh, leur demander leur euh, avis concernant la candidature de Beno Bokiakar euh, puisque ça correspondait à une période où il avait décliné cette candidature. Donc, ce, sur cet état de fait, les leaders de Beno Bokiakar lui ont donné carte blanche, à savoir euh, prenez en charge ce, ce dispositif. Ça n'a pas changé également son aspect inclusif, parce que effectivement, les leaders de Beno Bokiakar lui ont donné carte blanche, mais il a désigné le président Moustapha Nias pour qu'il puisse euh, auditionner euh, les candidats. Et énormément de consultations ont eu à être faites au sein aussi de, 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 de Beno Bokiakar. Donc c'est un processus participatif. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de candidatures, ce qui est tout à fait normal, c'est une très grande coalition. Mm -hmm. Et nous considérons que euh, le choix, le choix qui a été fait, euh, en tout cas, ce n'est pas une surprise, parce que quand on prend en charge aujourd'hui euh, le, le, le cursus du candidat, son, sa, sa biographie, c'était un choix logique. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un primus inter pares quand on parle euh, latin. C'est le premier parmi les égaux. Le fait d'avoir choisi euh, Amadouba ne veut pas dire que les autres ont, ont démérité. démérité. Mmh. Voilà, donc l'objectif c'est qu'on ait une équipe plurielle Mmh. autour de tous les leaders de Beno Bokiakar, autour de, des responsables de Beno Bokiakar dans les 550 collectivités territoriales, mais également celles et ceux qui ont été candidats et qui seront euh, avec nous dans le cadre de cette campagne. Amadouba, euh, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Amadouba, euh, comme vous le savez, euh, il est issu de l'École nationale d'administration, ce qui est très très important. Mais également, il a été directeur général des impôts et domaines pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'État. Mmh. Il a été ministre de l'économie et, et des finances. Donc la gestion des finances publiques, c'est quelque chose qui ne lui est pas euh, étranger. Euh, mais également, il a porté le PSE dès le lancement où il était ministre de l'économie et des finances. Mmh. Et son passage aux affaires étrangères également est un aspect important pour les Sénégalais et les Sénégalais, parce que nous sommes dans un environnement mondialisé qui demande, qui requiert à ce que le réseau international soit un réseau connu euh, par, par le candidat. Puis également, il a été Premier ministre. Donc, c'est un choix... Euh, effectivement objectif du président Macky Sall et celles et ceux qui ont travaillé dessus, mais également pour les Sénégalais et les Sénégalais, je pense qu'aujourd'hui le, 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 le candidat Amadouba euh, ne devrait même pas être le candidat exclusif de Beno Bokiakar, mais ça doit être le candidat des 17 millions de Sénégalais, parce que c'est, je pense, en tout cas, je suis persuadé aujourd'hui que c'est celui qui pourra fédérer les Sénégalais et les Sénégalais autour de l'essentiel. Nous félicitons encore une fois le président Macky Sall pour cette, cette grandeur, ce choix qui a été fait, mais également nous félicitons le président Moussa Fagnas euh, pour le travail qui a été fait dans le cadre de ces concertations. Alors, le chef de l'État 
on peut dire a opté pour la continuité parce que vous venez euh, de le dire euh, Amadouba c'est euh, celui qui a exécuté on va dire le plan Sénégal euh, émergent qu'il a porté à bout de bras qu'il a présenté au niveau de la scène internationale euh, aujourd'hui euh, en le désignant on peut dire que le chef de l'état Macky Sall opte on va dire pour la continuité de ce plan Sénégal émergent qui est le programme phare euh, de son plan économique le Yonou Yakuté. Non seulement c'est la continuité mais c'est sur la base de celui qui a été au cœur du système dans le cadre du lancement du plan Sénégal émergent. Vous savez, quand on lançait le plan Sénégal émergent, je me rappelle très bien, dans le cadre du processus, euh, Amadou Ba, comme ministre de l'économie et, et des finances, était au cœur de la mise en œuvre. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien euh, l'origine, l'élaboration et la mise en œuvre. Et passant naturellement du programme d'action prioritaire numéro 1, numéro 2, allant vers le programme euh, d'action prioritaire numéro 3, où lui, il est Premier ministre, c'est vraiment, en tout cas dans le cadre du pilotage, on ne peut pas faire un meilleur choix. Donc ce qui est très très important dans le cadre du processus, et je répète encore une fois, c'est le primus inter pares, les autres n'ont pas démérité, et nous, nous appelons vraiment tout le monde à venir travailler au cours de, de ce, autour de cette candidature, qui est une candidature aujourd'hui qui est essentielle pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a besoin effectivement... Euh, non seulement de l'aspect politique, c'est vrai, c'est un aspect important, mais les, les aspects technocratiques ont leur rôle aujourd'hui dans la mise en œuvre des politiques publiques. Avec tout ce qui existe comme défi, on ne peut pas avoir un profil meilleur dans le cadre de la gestion de ces défis. Euh, les Sénégalais veulent quelque chose de bien veulent quelqu'un qui a la compétence pour mener à bien ces, ces politiques publiques et je ne vois pas en tout cas un profil meilleur dans ce cadre de figure donc nous appelons aussi oui, les 17 millions de Sénégalais, de Sénégalais et de Sénégalais qui sont ici au Sénégal qui sont à l'international donc de travailler autour de cette candidature pour que le Sénégal se solidarise aujourd'hui de cette, euh, cette candidature Alors avant de lancer peut-être un appel aux Sénégalais, il va falloir réussir à faire bloc au niveau de la coalition présidentielle, au niveau de euh, l'APR déjà, même si on sait que vous êtes de l'AFP, il y a certains responsables qui ont déjà décidé de claquer la porte. Euh, il s'agit d'Ali Nguindia, il y aura certainement dans les jours à venir d'autres responsables qui peut-être voudront euh, aller en, en, en solo, euh, briguer les suffrages des Sénégalais. Comment euh, s'y prendre Comment va-t-il s'y prendre en tout cas, selon vous vous pour ramener ben, tout le monde à la maison ben, Vous savez ça, euh, moi ce que j'ai constaté au niveau de la salle des banquets aujourd'hui, mm -hmm. où il y avait tous les leaders de Benno Bokiakar, euh, le, le, euh, les leaders de la coalition, les leaders de la coalition euh, présidentielle élargie, lorsque le nom de Amadouba a été euh, prononcé, tous les leaders se sont levés pour applaudir. Donc c'est une unanimité au sein de Ben Obokiakar en termes de leadership d'abord. Donc je pense que ça c'est un aspect important qui, qui ressort de, de, ce, de, cette, de, cette première, de cette désignation. Maintenant, l'autre élément, on, si on parle maintenant spécifiquement de l'Alliance pour la République, mm -hmm. vous savez, euh, au sein d'un parti, naturellement, il, y a, il, y a, il existe des leaderships qui se, qui se dégagent. C'est tout à fait normal. L'Alliance la, euh, pour la République, c'est un très grand parti. Et normalement, quand les leaderships se dégagent, il y a des ambitions qui se dégagent. Mais je pense que euh, celles et ceux que je connais, en tout cas, qui sont des leaders, qui ont été candidats euh, de manière très légitime, euh, ont en tout cas cette, cette capacité de dépassement euh, pour savoir que le plus important, l'essentiel, c'est le Sénégal. Oui. Et comme l'essentiel, c'est le Sénégal, je pense... Euh, qu'ils qu sont assez euh, euh, patriotes en tout cas euh, pour savoir que en tout cas nous sommes dans un moment historique où c'est le Sénégal qu'il faut sauver et pour le sauver euh, on a la quintessence aujourd'hui de l'administration publique c'est Amadouba qui est aujourd'hui le candidat donc on doit faire effectivement un bloc et nous allons travailler à ce que ce bloc là puisse exister à ce que ce bloc là soit derrière euh, Amadouba. Merci beaucoup, euh, docteur Malik Diop. Euh...